Gesetzen. Am Wort ist nun Gerd Kaniak von der FPÖ. Das Unrechtsgesetz abgeschafft wird, zu danken und auch die Freiheitliche Partei hat ihren Teil dazu beigetragen. Und warum erlaube ich mir, dieses Gesetz unsäglich zu nennen? Weil es ein absolut unverhältnismäßiger Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte der Menschen war, weil es nüchtern betrachtet absolut das Gegenteil von dem erreicht hat, was die Regierungsparteien behauptet haben, damit erreichen zu wollen. Denn es hat, nicht, es hat weder dazu geführt, dass die Menschen sich vermehrt gegen Covid-19 impfen haben lassen, sondern es hat darüber hinaus noch dazu geführt, dass die Menschen auch andere sinnvolle Impfungen nicht mehr in Anspruch genommen haben. Das, Herr Bundesminister Rauch, das, Herr Klubobmann Wöginger, das ist das, was Sie angestellt haben mit diesem Gesetz. Und wenn der Kollege Schallmeiner da draußen steht und davon redet, dass Unwahrheiten verbreitet werden und polarisiert und emotionalisiert wird, dann muss man sagen, das, was Sie mit dem Impfpflichtgesetz hier angestellt haben, das ist ein viel, viel größerer Schaden, den Sie hier als Regierungsparteien angerichtet haben, als all das, was die freiheitlichen Abgeordneten jemals zustande gebracht hätten. <lacht> Nun gut. Die, das Impfpflichtgesetz ist in Kürze Geschichte. Wir beschließen heute, Sie beschließen heute auch weitergehende Maßnahmen im Covid-Maßnahmengesetz zur Implementierung der von Ihnen gewünschten Verkehrsbeschränkungen. Und nachdem das der Kollege Schallmeiner ja schon äh, tituliert hat als gelinderes Mittel, möchte ich das hier auch noch mal in Frage stellen. Ich habe das im Ausschuss und äh, bei der Änderung des Epidemiegesetzes ja bereits getan, aber ich möchte das vielleicht noch etwas im, im Detail erläutern. Warum sind wir gegen diese Verkehrsbeschränkungen? Nun, Verkehrsbeschränkungen können im Einzelfall, so wie sie in der Vergangenheit angewendet worden sind, tatsächlich ein gelinderes Mittel zu einer vollständigen Absonderung sein. Das, was hier vorliegt, meine sehr geehrten Damen und Herren, das, was hier vorliegt, ist aber quasi eine Generalbevollmächtigung, ein weiteres Ermächtigungsgesetz für den Gesundheitsminister, flächendeckend und für alle Österreicher oder, so wie es ihm beliebt, nach eigenem Ermessen einzelne Gruppen, Verkehrsbeschränkungen zu erlassen, die so weitreichend sein können, dass auch andere grundrechtliche Freiheiten, wie zum Beispiel das Recht zur Teilnahme an Demonstrationen, davon betroffen sein kann. Und das, meine sehr geehrten Damen, werden wir Freiheitliche niemals tolerieren. Und auch was die Vorbereitung für den Herbst anbelangt, da muss ich dem Kollegen Kucher recht geben. Ja? Das Aufzeichnen von ein paar Szenarien, das ist kein Plan. Das, was fehlt, sind hier die konkreten Maßnahmen, die gesetzt werden müssen. Und da müssen wir ganz von vorne anfangen. Und es ist erschütternd, dass der Großteil unserer Forderungen, die wir im Plan B bereits im Sommer 2020 aufgestellt haben, noch immer nicht umgesetzt sind. Und dabei wären das genau die Punkte, die wir jetzt für den Herbst bräuchten. Wir haben noch immer keine solide Datenbasis, Herr Bundesminister. Es gibt zum Beispiel überhaupt keine einzige Auswertung in Ihren offiziellen Unterlagen, die Sie auch dem Gesundheitsausschuss zugespielt haben, wo die Infektionswellen nach den verschiedenen Virussubtypen aufgelistet sind, wo die Gefährlichkeit tatsächlich individuell für die einzelnen Virustypen analysiert wird und daraus die richtigen Schlüsse gezogen werden. Es gibt keine Analyse der getroffenen Maßnahmen, was tatsächlich effektiv war und was mehr geschadet hat, als geholfen hat. Es gibt alles nur in einer Aufsummierung und in einer rückblickenden Betrachtung, die Kraut und Rüm zusammenwirft und nicht differenziert betrachtet. Dabei hat sich ja seit Omikron, und das sagen alle Experten, die sich in der Materie auskennen, maßgeblich alles geändert, weil sich zeigt, dass sie die Maßnahmen zum Schutz vor Übertragung und Ansteckung, dass die praktisch wirkungslos sind, dass gleichzeitig aber die, Infekt die Erkrankungshäufigkeit und Schwere so gering ist, dass wir mittlerweile unter dem Niveau einer saisonalen Grippe liegen, was die Erkrankungsschwere und auch das Sterblichkeitsrisiko anbelangt. Und in dieser Situation noch immer so zu tun, als ob wir vor einer tödlichen Krankheit stehen würden, die 10 Prozent der Menschen dahin raffen würde, so wie das der Ex-Kanzler kurz am Beginn der Pandemie behauptet hat, das ist einfach, das ist nicht nur fahrlässig, das ist verantwortungslos. Und das entspricht auch nicht der Realität. Und das ist genau der Grund, sehr geehrter Bundesminister, warum so wenige Menschen diesem Regierungskurs mittlerweile nur mehr folgen. Wenn Sie tatsächlich sich auf den Herbst vorbereiten wollen, dann sollten wir leichte Subtypen von, wie Omikron, B1, B4, B5, so wie sie alle jetzt momentan zirkulieren, gar nicht mehr vom Epidemiegesetz erfassen, sondern aufpassen und wachsam sein, ob vielleicht in Zukunft eine neue schwere Variante kommt, die vielleicht dann auch wieder Maßnahmen rechtfertigen würde, aber nur diejenigen Maßnahmen, die sich wirklich als evidenzbasiert wirksam erwiesen haben, das ist momentan sehr schwierig zu sagen, da gebe ich Ihnen recht, ja. 
Und dann gehören diese Dinge, die notwendig sind, um das System, das Gesundheitssystem in Österreich auf eine neue, schwere Erkrankungswelle vorzubereiten, die gehören halt auch mal umgesetzt. Die Stärkung der Gesundheitsbehörden, die Stärkung des niedergelassenen Bereichs zur frühzeitigen Versorgung mit Hausvisiten und Ähnlichem, der frühzeitige Einsatz von Arzneimitteln. Das haben Sie heute in der Fragestunde am Beginn der Plenartagung übrigens ja selber zugegeben, dass der Einsatz der bereits in Österreich seit Monaten vorhandenen Covid-Therapeutika mitnichten funktioniert. Ja, viele der Arzneimittel sind gar nicht in der, in der Verteilung in Oberösterreich, wird im niedergelassenen Bereich genau eines der eingelagerten Präparate verteilt, was eigentlich da gar nicht am besten geeignet ist, weil es relativ viele Wechselwirkungen hat. Andere, die besser geeignet werden, werden gar nicht eingesetzt. Dann macht ein Bürgermeister in Wien heute eine Pressekonferenz, in der eine neue Verschärfung ankündigt bei einer Belegungsquote in, in den Spitälern mit Covid-Patienten von 2,7 Prozent auf der Normalstation, wo sich die Dramen nach seinen eigenen Worten abspielen bei 2,7 Prozent Belegung durch Covid-Patienten, ohne die herauszurechnen, die einen Covid-Zufallsbefund auf der Normalstation haben. Da frage ich mich, was läuft in diesem Land falsch? Warum schaffen wir es nicht, dass es hier vernünftige Regelungen von Seiten des Ministeriums gibt, dass positiv Getestete frühzeitig die vorhandenen Medikamente bekommen, wo sie nach wenigen Tagen vollkommen virenfrei wieder wären, keine Absonderung notwendig ist und sie am Arbeitsprozess wieder teilnehmen könnten und das Risiko von schweren Erkrankungen und Todesfolgen de facto ausgeschlossen ist. Sie kennen vermutlich die Datenlage dieser Medikamente. Warum werden die nicht eingesetzt? Warum redet man stattdessen darum, die Leute wieder einzusperren, sie von ihrem Arbeitsplatz oder vielleicht zumindest vom Sozialleben fernzuhalten, sie wieder äh, äh, Test- und Impfzwängern zu unterwerfen? Das ist ein Irr Herr Bundesminister. Sehen Sie sich noch mal unsere Vorschläge an, diskutieren Sie das mit uns noch mal, bereiten wir uns tatsächlich auf die Möglichkeit einer schweren Infektionswelle vor, die aber sicherlich nicht jetzt von Omikron ausgehen wird, sondern wann man von etwas anderem ausgehen muss. Und da brauchen wir die Maßnahmen, die jetzt getroffen sind und das, was Sie da jetzt ankündigen, brauchen wir dafür auf keinen Fall. Die jetzt angekündigten Maßnahmen sind unbrauchbar, um der Corona-Pandemie zu begegnen, so Gerd Kaniak von der FPÖ. Die Impfpflicht ist und war ein massiver Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte. Die FPÖ ist jedenfalls gegen die Verkehrsbeschränkungen, die heute beschlossen werden sollen. 